con amigos Hoy no vamos a tener un, un primer, este pequeño video y como ustedes sabrán estoy un poco nervioso Pero es para que realicemos un... ¿Cómo decirlo? Para que dediquemos un ejercicio de programación dentro del volante Abrimos el volante Lo abrimos, esto lo pueden buscar en el, la descripción del video Borramos esto, que lo he dejado aquí de lado Y empezamos El, el ejercicio debe decir este, El problema debe decir Un número, si, es, si el primer número es mayor Que el segundo, que lo sume Si el segundo número es mayor que el primero, que lo reste Y si son iguales, que los multiplique Entonces, empezamos Abrimos librería Incluye eh, vamos a trabajar con el signo de test este y el tren con se hace también trabajamos con el clube con el punto h son librerías voy más que se ve la función abrimos llave eh, abrimos llave trabajamos con un y vamos a hacer la variable mediante que vamos a realizar el ejercicio ok Vamos a poner post ingrese el primer número. Amigos, les cuento por qué hare, haremos esto. ¿Verdad? Cuando empezamos, tenemos que ingresar dos números, ya que mediante dos números es que podemos hacer la acción o vamos a hacer los operadores que van a sumar, restar o, o, o multiplicar esa acción. Es decir, tenemos que ingresar dos números y eh, ponemos ingrese el primero. Con viene siendo como la función, que va, el tipo de datos que va, o bueno, int es el tipo de datos, ¿verdad? Ya que va a identificar que vamos a trabajar con números. Con viene siendo como un abre pantallas para el programa. Quiere decir que con es el que imprime los mensajes para cuando muestra el frame, que es la pantallita negra, que lo, más adelante la podemos ver y nos muestra ese mensaje y es la n son los como es un espacio dentro del programa ¿verdad? entiendo cuando nosotros cuando nosotros le damos debug run él ejecuta el programa y él está en la n él deja un espacio para que quede como un poco más centradito más bonito ¿me entiendes? ok ingrese el primer número ajá cerramos sintaxis con punto y coma como vamos a ver Ponemos sin, que viene siendo como para guardar la variable, ponemos a. Punto y como para, sabemos que esa es la variable. A, y empezamos con la primera variable. Post. Ingrese el segundo número. ¿Ya? Ponemos sin. Ajá. B. Ya sería que B es el primero. Y haríamos una tercera variable que extrae el resultado. El resultado es la que va a guardar todas esas operaciones. ¿verdad? Aquí vamos a trabajar también con condicionales. Okay. Entonces decíamos, si sí, A es mayor que B, ¿qué pasaría? Lo creo que lo sumaría. Si A es mayor que B, o creo que restaría, pongamos, pongamos indiferentemente, vamos a poner lo que sume, que resta. Ajá. Si A es mayor que B, vamos a poner lo que R es igual a A más B, por ejemplo. ¿Ya? Le ponemos. Cuando se abre en la llave, se abre un proceso. Ese proceso diría que cuando esta, esta es, ¿cómo decirle? Esto viene si estas son las condicionales. Y cuando abrimos la llave, todo lo que va dentro de la llave es parte de la condición. ¿Verdad? Ok. Bueno, ahora colocamos. ¿Verdad? Um, cerramos, tiramos esa llave porque vamos a colocar un mensaje que diga. ¿Verdad? Este, su resultado es. Aquí, ¿verdad? Colocamos dos signos de menor 
para decir que en esa variable donde está el resultado de esa operación, ¿verdad? Colocamos R, punto y coma. Ya, ahí estamos listos, cerramos el, el proceso, ¿verdad? Eh, de lo contrario si, el CI sería de lo contrario si, ¿verdad? A es menor que B, que lo resto, vamos a ponerlo como que lo resto. R es igual a A menos B, ¿verdad? Punto y coma, por aquí mi mensaje sería con, ¿verdad? Su resultado es R. Ya sabemos que ese resultado va a estar en R, esta, esta operación va a estar en R, que eso significaría el resultado. Cerramos, cerramos esa llave cerramos esa operación ahora tenemos otro si verdad y a es igual a b cuando vamos a poner los signos iguales tendremos que poner dos signos iguales ya que si pondríamos un signo el borland o el programa que lo está ejecutando no lo va a leer como un igual lo leería como una función o como en fin no lo leería verdad pondríamos dos signos de igualdad Abríamos la llave para la operación y colocaríamos, ¿verdad? R es igual a A, ¿verdad? Por, que sería, la, el asterisco sería el por B. ¿Sí? Colocaríamos un mensaje que diría con este, su resultado es R. Ahí, hasta ahí llegamos, cerramos la llave del proceso que la cerraríamos con la llave ¿ah? ahora viene el get que significaría que el programa así cerraría ya luego de cumplir todo eso va a cerrar el programa verdad está el get está el return en fin el get cerraría como que pausa espérate ahí eh, ocurrirá esto espérate eso es lo que le daría el programa cerramos con otra llave porque acuérdense que abrimos aquí acuérdense que estamos abriendo aquí y cerramos aquí abrimos y cerramos, entonces aquí abrimos pero no, no, cer no hemos cerrado todavía, tenemos que cerrar ¿verdad? le damos de book wrong el programa nos manda un error, veamos qué error es ese me dice que R, ah, exactamente, le faltaban los, dos, los signos menores ¿verdad? ajá ajá, ahora ingresa el primer número, ingresamos 2 ¿verdad? ingresa el, el segundo número, ingresamos que es 3 entonces sería menos 2. ¿Por qué? ¿Por qué preguntan ustedes esto? ¿Por qué? ¿Por qué me dice el programa que es esto? Ya que la primera operación dice que si es mayor si A. Ya que está, que está. Ajá. Si A es menor que B, lo va a restar. Así está haciendo una operación de resto. ¿Verdad? Pero nosotros le damos aquí perdón, y ponemos que el primer número sea mayor que el segundo él va a sumar verdad si nosotros le damos 2 y el segundo número no va a ser 2 él nos va a multiplicar bueno amigos eso es todo recuerden seguirme por twitter bueno, aquí twitter un poquito de aquí un poquito más grande por favor <coughs> Ya va, un momentico. Ajá. Twitter. Eh. Ah, no, quiso. Ni modo. Este es mi Twitter. Espero que, que me siga y mi Facebook. Ega. Mangle. Eso fue todo. Eh, espero que les haya gustado el video. Chao. Éxito.